সবাই কেমন আছেন আমি আজকে এই শহীদ মিনারটা বানিয়েছি এখন আমি এই শহীদ মিনারটা একটু রং করব নিচের দিকে তার মানে সিঁড়ির দিকে তারপরে ফুল দিব বানিয়ে আমি ফুল দেওয়ার জন্য সুন্দর সুন্দর পেপার নিয়ে নিয়েছি এই যে পেপারগুলা পার্পেল তারপর রেড পিঙ্কও আছে এই যে পিঙ্ক এইগুলো আমার লাগবে তো আমি হচ্ছে এর ভিতরে পার্পেলটাও ইউজ করবো কেন না পার্পেলটা ব্যবহার করলে অনেক রঙিন দেখা যায় এর সাথে আমি পতাকার পিছনে যে গোল বৃত্তটা থাকে মানে পতাকা না শহীদ মিনারের পিছনে যে বৃত্তটা থাকে লাল আমি সেটা দিব এইভাবে আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিব এটা এই আঠাটা নিতে হবে যেটা মানে টাইট করে আঠা লাগানো যায় এখন আমি শহীদ মিনারটা আস্তে করে পিছন করে দেব এটা সুস্তিক দিয়ে বানানো আমি দুই দুইটি লাল পেপার গোল করে কেটে নিয়েছি যাতে এটা একটু শক্ত হয় এখন আমি এতে আঠা লাগাবো এই যে আঠাটা লাগিয়ে নিচ্ছি আমি ভালো করে লাগিয়ে নিয়েছি আঠাটা এখন আমি এর উপরে আর একটা লাল পেপার যে করেছিলাম সেটা যে উপরে লাগিয়ে দিলাম এটা কিন্তু আপনারা যদি গোল না করতে পারেন তাহলে যাদের বাসায় জ্যামিতি বক্স আছে তারা জ্যামিতি বক্সের ওই যে এটা গোল করা ওই ইয়ে দিয়ে গোল করে দিবেন তাহলে দেখবেন সমান হবে আমিও একইভাবে করে নিয়েছি এখন আমি এর পিছনে আঠা লাগিয়ে এইভাবে এই যে এইখানে আঠা লাগিয়ে এইভাবে করে দিই এখন আমি লাগাচ্ছি আমি মাঝখানে অল্প একটু লাগিয়েছি এখন আমি শহীদ মিনারে এইখানে আস্তে করে দেওয়া আমি এইভাবে আর একটু লাগিয়ে নেব আঠাটা আমি যতটুক আঠা লাগবে ততটুক আমি আটা লাগিয়ে নিয়েছি এই আঠাটা কিন্তু বেশি দিলে আবার হচ্ছে দেখুন একদম শহীদ মিনার মতো হয়ে গিয়েছে এখন আমি যেটা করব সেটা হলো আমার 
একটা রং আছে লাল রং আমি এটা খুলে এই যে এই ব্রাশটা দিয়ে এইখানে আমি স্মুথ ভাবে রং করে এখন আমি রং করব এই যে রং জানাম আমি আর একটু রং নিয়ে রং করছি দেখেন স্মুথ ভাবে এই ব্রাশটা আমি একটু জলে ভিজিয়ে রেখেছিলাম যাতে আমার রং করতে কোনো অসুবিধা না হয় আর একটু রং দিলাম এইভাবে করলে কিন্তু পিঙ্ক কালারের হয়ে যাচ্ছে তাহলে কাজেই আমি লাল করব লাল করলে কিন্তু সুন্দর দেখা যাবে আর যেহেতু শহীদ মিনার তাহলে গোলাপের পাপড়ির মতো লাল আমি এর ভিতর দিয়ে এখন আস্তে আস্তে করব এখন আমি এটা একটু পিছনে ঘুরিয়ে নিব তারপরে আবার সামনে এসে রং করব এটা একটু রং করা একটু সময় ধরে করতে হবে যাতে মানে কোনো জায়গায় ফাঁকা না থাকে কত সুন্দর আপনারাও কিন্তু এইভাবে একটা শহীদ মিনার বানিয়ে এইভাবে রং করতে পারে একটু খারাপ হলেও শহীদ মিনার তাহলে রং করে ফুল দিলে অনেক সুন্দর দেখাবে এখন আমি নিচটা সাবধানে রং এখন দেখুন আমি পাঁচটা রং করে নিয়েছি একেবারে দেখাই সামনের পাশটা রং করে নিয়েছি সাইড পাশটা রং করেছি পিছন পাশটা রং করেছি পিছন পাশটা আমি বেশি কালার দিই নি কেননা পিছন পাশে কেউ এত দেখেও না এই পাশে মোট কথা সব পাশে কালার দিই এখন আমার যেটা কাজ সেটা আমি করব হচ্ছে যে ফুল বানাবো ফুল বানানোর জন্য ওই কালারিং পেপার গুলো লাগবে আমি এখন ওই কালারিং পেপার দিয়ে একটা ফুল বানাবো আমি আগে একটা ফুল বানিয়ে রেখেছিলাম এখন আমি আর একটা ফুল বানাবো এই সেম ভাবেই বানাতে হবে কিন্তু এটা আমরা আগে সেট করে নি তারপরে আমরা অন্যগুলো বানাবো আমরা এখানে দিব আঠা দিলাম এখন এটা এইখানে এইভাবে করে দিব লাগিয়ে দেব দেখেন কি সুন্দর হইল না 
এইভাবে আমি বিভিন্ন কালারের কাগজ দিয়ে বিভিন্ন ফুল বানাই এই যে আমি আর একটা পেপার বের করে নিচ্ছি পিঙ্ক কালার আর আর মিষ্টি কালার মিষ্টি কালার আর কমলা কালার गोल सहज ना छोट गोल कर सहज छोट गोल क्योंकि एक सुंदर गोल करार छोट लगे तो बस छोट नहीं एक बड़े जो खुलते जा खोला जा আর যখন লাগাতে চাবেন এইটা আর এইটা একসাথে সাথে করে নেবেন দেখবেন সমান হচ্ছে কিনা এর মুখ দুইটা একসাথে করে নিলে বোঝা হবে সমান হচ্ছে কিনা দেখেন এখন কিন্তু বোঝা যাবে যে সমান হচ্ছে কিনা এখন আমি এটা এইভাবে ঘুরিয়ে লাগিয়ে দেব এখন সমান হয়ে গেছে এখন আমি অন্য একটা পেজে এইভাবে গোল করে নেব এখন আমি গোল করে নিচ্ছি দেখেন হালকা গোল করলেও হয় যাতে দাগটা না বোঝা যায় আর আমি গাঢ় গোল করি সমস্যা নেই কিন্তু এই গোলের ওপর দিয়ে কাটলে কিন্তু এই গাঢ় গোলটা বোঝা যাবে না এই জন্য আমি করি সমস্যা নেই গাঢ় গোল করলেও আর হালকা গোল করলেও সমস্যা নেই কিন্তু গোলের উপর দিয়ে একটা দাগ কাটতে হবে তো আমি এইভাবে করে নিচ্ছি পার্পেল একটা বানিয়েছি এই না যে আর বানাবো না পার্পেল তো আমাকে আরো বানাতে হবে আমি বলেছি না আজকে পার্পেল ইউজ করবোই পার্পেল কালার এবং কালার এবং পিঙ্ক কালার আমার খুবই একটা ফেভারিট কালার এখন আমি সেই পিঙ্ক কালার পেপারে গোল দেখেন আমি এইভাবে করে নিয়েছি আমি কিন্তু এমন ভাবে সাজাবো যে উপরে একটু খারাপ হয়েছে বেলা নিচে যে সুন্দর করে সাজাবো নিচে সুন্দর হওয়ার কারণে উপরটাও কিন্তু খুবই সুন্দর দেখাবে ডিজাইন ডিজাইন করলে অনেক সুন্দরই দেখাবে এই যে এখন আমি এটা এর মতো করে দেব করতে হবে কি আমরা তো আলাদা আলাদা করে কাটলে সময় নষ্ট হবে ওই জন্য আমি একসাথে করে নিলাম তিনটা কাগজই দেখো একসাথে করে নিয়েছি এই যে একসাথে সমান সমান করব করে 
মাঝখান থেকে তোমরা যদি পয়েন্টটা মানে ঠিক মতো না রাখো মানে বুঝতে না পারো তাহলে পেন্সিল দিয়ে একটা দাগ কেটে এই মাঝখান বরাবর পর্যন্ত কাটবে দেখো আমি কিন্তু মাঝখান বরাবর পর্যন্ত কেটেছি তিনটাই কেটে গিয়েছে বলেছি না এটা ভালো আইডিয়া এখন এটা আমরা যেটা করব এটা এইভাবে করে দেব তাহলে গোল এইভাবে হয়ে যাবে এটা এইভাবে আমি এখন আঠা দিয়ে লাগাই দেখো এই পাশে লাগাবো আস্তে আস্তে যারা শিখতে চাও তারা কিন্তু করতে পারো আর বাচ্চাদের স্কুলে যদি মানে যারা ছোট বাচ্চা আছে তাদের স্কুলে যদি এগুলা বানাতে বলে তাহলে কিন্তু এটা সহজেই করা যাবে এটা একটু কঠিন হবে উপরেরটা কিন্তু চেষ্টা করলে সবই পারা যায় কথা আছে না একবার না পারিলে দেখো ছোটবার সেটাই করতে হবে এখন আমি এই যে দেখো জুড়া দিয়ে নিয়েছি সেট করে নিয়েছি এর সাথে প্রত্যেকটা এইভাবে করব আস্তে আস্তে শুকা শুকাবে এগুলা দেখো বন্ধুরা আমি বানিয়ে ফেলেছি কিন্তু এখন এক একটা করে রং করবো রং করা কিন্তু খুবই একটা সহজ জিনিস এই দেখো আমি ইয়ারো কালার নিয়েছি ইয়ারো কালার দিয়ে এইভাবে হালকা টাচ করে দিব দেখেন আমি এইভাবে রং করে নিয়েছি আর এই কাটারের মাথারে মাথার এখানে আমি একটু কালার লাগিয়ে দিয়েছি আমি এক করব না তো ওই জন্য একটু আলাদা ভিন্ন করার চেষ্টা করছি এইভাবে 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 করে দেব তারপরে দেখবেন কতটা সুন্দর হবে দেখেন কত সুন্দর হচ্ছে মিশে যাওয়ার মতো একদম না এখন আমি এটা করব এটা একটা বিশেষ কালার দেবো যাতে অনেক সুন্দর এই যে এই হলুদ কালারটা দেওয়ার পরে এটা করে কিন্তু একটা ভিন্ন কালার হল করতে অনেক সময় ধৈর্যের দরকার আমি সেই ধৈর্যটা নিয়ে করছি এখন অল্প একটু লাল কালার দিতে হবে মাঝখানে
এইভাবে করে আমি যে এটার বাসায় নিছিলাম না আজকে নিয়েছি আমি এটার বাসায় আমাকে হলুদ নিতে হবে শোকাতে অবশ্য একটু সময় লাগবে দেখো আমি আঠা লাগিয়ে নিয়েছি আঠার সাথে এই পাতাটাও লাগিয়ে নিয়েছি একদম এই যে আমি পাতাটা সেট করে নিয়েছি নিচ্ছে দেখো পাতাটা সেট হয়ে গেল আমার কিন্তু একই পাশে দুইটা পাতা সেট করব এই যে যেখান থেকে আমরা কেটেছিলাম না ওইখানে আঠা আঠার সাথে পাতা লাগালে ভালো হয় কেন না হচ্ছে ওইখানে কাটাটা দেখা যাবে না তাহলে দেখো এখন আমি এইগুলো এইখানে ছেট করে দিব আমি একবারে করছি না কেননা যে দেখা যাচ্ছে একবারে রেখে দিলে আবার হচ্ছে করতে সময় লেগে যাবে কাজে আমি এইগুলা তাদের করে তারপরে ওইগুলা শান্তিতে করা যাবে এখানে আমরা কখা গঘা বলে একটা কাগজ দিব সেটা এখন আগে দিয়ে দেবো 